Bukan Nabi Muhammad yang membawa Islam Islam sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad Al-Hajj 78, Al-Baqarah 140, Al-Baqarah 132, Ali Imran 85, Ali Imran 86, Ali Imran 94 Semua cerita soal itu Oke kita tutup Qurannya, sekarang kita bongkar sejarahnya There is a question is the attitude of Islam to history And in fact what we find the basic attitude is that all history is in fact an Islamic history. That means that all the major figures of history basically are Muslims, from Adam down to our own time. So if the Jews or the Christians are uh, demanding something and basing it on uh, the fact that uh, there was a king called Solomon or the king called David or, or um, a prophet called Moses or Jesus then of course what they are doing that saying something which is not true or in fact they don't know that all these figures were basically Muslim figures they were in fact since the creation of the world there is only one religion and this is the religion of Islam so if anybody says Look, there is a place which is connected with, uh, with Solomon and that's the place where the Temple of Solomon stood. A true Muslim would tell you, yes, absolutely, absolutely right. But don't forget that, Mo that Solomon was a Muslim. And David was a Muslim. And Abraham was a Muslim. And Isaac was a Muslim. And Jesus was a Muslim. And this is what I mean by the Islamization of history. Sampaikan pada anak-anakmu. Sampaikan kepada Pak Guru. Sampaikan pada Bu Guru. Pak, Bu. Jangan ajarin anak saya agama Ibrahim itu hadis. Jangan ajarin agama Musa itu Yahudi. Kapan Yahudi mulai ada? Kapan Musa hidup? Ibu ngerti nggak? Musa hidup tahun 1420 sebelum Masehi, Bu. Dan Yahudi baru muncul tahun 930 sebelum Masehi. 400 tahun setelah Musa wafat, baru muncul Yahudi. Bagaimana mungkin Musa yang bawa Yahudi? Jangan sampaikan kepada anak saya Isa itu Kristen ya, Bu, atau Nasrani ya. Isa wafat tahun 33 Masehi. Dan Nasrani baru muncul tahun 325 300 tahun setelah Isa wafat Baru muncul Nasrani Lantas ibu mau ngajarin Agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Betul salah? Islam itu tidak dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Kenapa? Karena Islam itu mutlak indallah Nabi Muhammad melanjutkan Islamnya yang dibawa oleh Nabi Isa Dan menyempurnakan risalahnya Nabi Isa melanjutkan risalah Nabi Yahya Dan menyempurnakan di masa Isa Nabi Yahya melanjutkan risalah Zakaria Nabi Zakaria melanjutkan risalah Sulaiman Sulaiman melanjutkan risalah Daud Daud melanjutkan risalah Talut Talut melanjutkan risalah Musa Musa melanjutkan risalah Suaib Suaib melanjutkan risalah Yusuf Yusuf melanjutkan risalah Yakub Yakub melanjutkan risalah Ishak Ishak melanjutkan risalah Ismail Ismail melanjutkan risalah Ibrahim Ibrahim melanjutkan risalah Nuh melanjutkan risalah Adam Kenapa? Karena Islam tidak pernah diciptakan oleh manusia Karena innan din indallahil Titik Itu dia Artinya apa? Artinya Allah tidak berubah dari zaman Nabi Adam alaihissalam bahwa Islam itu adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Nabi yang bilang, kalau Ibrahim, Ibrahim Rasulullah, kalau zaman Musa, Musa Rasulullah. Kemudian waktu zakah, wasama Ramadan, wa hijjal baiti man istafa ila sabila. Enggak berubah. Ini yang mesti kita pegang sama anak-anak. Nah, kenapa? Kalau di sini ini cakep, Pak. Semuanya nyambung. Bisa kita argumentasi.